ይህ የቃልቲ ፕሬስ ሳምንታዊ ልዩ ዝግጅት ነው የቃልቲ ፕሬስ አድማጮች እንደምንሰነብታቸው በዛሬው ልዩ ዝግጅታችን በኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደ ባለው የፖለቲካ ለውጥ ሂደት ውስጥ አሁን ግልቶ ስለወጣው የጠቅላይ ሚኒስትር ሹመትና ሹሙሽር አስመልክቶ ይሆናል በዚህ አንኳር ጉዳይ ላይ በርካታ ኢትዮጵያውያንን ምን ታስባላችሁ ስንል ጥያቄ አቀርብንላችኋል ከፊሉን በዛሬው ፕሮግራማችንን አቀርብላችኋልን ተከታተሉን ሪድኩም ቢባላለው ከጣዩ የኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይሆናል ብዬ ነው የምጠብቀው ሆዴድ ዛሬ ሊቀ መንበሩን አብይን ሲያደርግ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱን እንዲሁ እጩ እንዳደረጋቸው ነው የሚያሳየውና ጉዞውን እንደጀመሩት ነው የሚያመላክተው ዶክተር አብይ በቪዥነርነታቸው እናቃቸዋለን ከስራቱ ጋር ማብረው የሚሰሩ እንደመሆኑ ብዙዎች እንደሚጠብቁት ሄዲ ግን በሌላ ቅርጽ እናገኘዋለን ብሎ ማሰብ የውሃነት ነው የሚመስለኝ ነገር ግን ዶክተር አብይ በኢትዮጵያዊነት ላይ በስፋት እንደሚሰሩ ገምታለሁ ድርጅቱ በህዝብ ውስጥ የአንድነት መንፈስ አልተፈጠረም ካልሰራዋቸው ካላከናወንኳቸው ነገሮች መካከል አንዱ ይሄ ነው ብሎ ወስዶ ነበር እንደ ድክመት ስለዚህ ይህን አጋጣሚ በይበል ተሳቸው እንደሚጠቀሙበት ነው የማምነው ሳይንስና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ሆነው ባገለገሉበት ወቅት መዋቅራይ ለውጦችን አከናውናዋል እነዚህም ባውንታይ ጎናቸው የሚነሱ ስራዎች ናቸው በርካታ ነገሮችን ነው ማንሳት የሚቻለው ሚኒስትር በነበሩበት ወቅትም ዲሞክራሲያዊ አስተሳሰቦች እንዲጎለብቱ በ ዛው ባሉበት በሚኒስትሮች ምክር ቤትም እንዲው ተጽኖና ግፊት ሲያደርጉ ነበር በጠቅላይ ሚኒስትሩም ከሞራን ጋራ ውይይት እንዲያደርጉ በጣም ሰፊ ስራ ሰርተው ነበርና ጠቅላይ ሚኒስትር ኃይለ ማርያም ይቀርመው ካከናወኗቸው መልካም ነገሮች አንዱ ከዩኒቨርሲቲ ሞራን ጋር ያደረጉት ውይይት እንደነበረ እናስታውሳለን ሌላው እርሳቸው ሚኒስትር በነበሩበት ወቅት በሹመትም በለው በሌላ በሚኒስትር መስሪያ ቤት ውስጥ ያገለግሉ የነበሩ በፖለቲካ አመለካከታቸው መመዘን የለብንም የሚል አቋም ያራመዱ ነበር ተቋም ያመለካከት አላቸው የተባሉትንም ግለሰቦች እንዲው ወደ ሹመትም ሲያመጡ ነበር እኔ መፈልገው ለሀገሬ ለኢትዮጵያ ምን ሰራ እንጂ ምን አይነት የፖለቲካ አመለካከት የሚለው አይደለም የሚል እምነት አላቸው ስራውን እስከሰራ የተሰጠውን ካስካከናወነ ድረስ እኔ አልጠይቀው አመለካከቱ የራሱ አመለካከት ነው የሚለው አቋም ነው ያላቸውና በዚህ ያደንቃቸው ነበር አሁን እድሉን ካገኙ እንግዲህ ይህንን አስፍተው ሊሰሩበት ይችላል ሁሉንም ኢትዮጵያን ያማከለ አስራርና በፍታዊነትም እንዲው በነጻነትም የሚሰሩበት እድል እንደሚኖር ነው የሚያሳየው መላው ኢትዮጵያውያንም እንዲው ስለ ሀገራቸው ይመለከታቸዋል ብለው ወደ አንድ መድረክ አምጥተው የሚያዩ የሚያወያዩበትም እድል እንደሚኖር እንዲው ተስፋ አደርጋለሁ በተለያየ ግዚያት የሚናገሯቸው ንግግሮች እናቃቸዋለን አሁን በተግባር ለማሳየት ራሳቸውንም የሚፈትሹበት አጋጣሚ ነው ወደ ስራ ለማዋልም እንዲሁ አቅም የሚያገኙበት ማለት ይቻላል ሌላው ደረጃቱ የሚከተለው የኮሌክቲቭ ሊደርሺፕ ወይም ደግሞ የዲሞክራሲያዊ ማዕከላዊነት የሚባል አስራራ አለ እርሳቸው በራሳቸው መወሰን የማይችሉበት ከሌሎች ድምጾች ጋራ በጋራ ሆኖ አሽናፊ አሽናፊ ሆኖ የወጣው ድምጽ ተቀባይነት የሚያገኝበት ነውና ሰውየው የወጠናቸውን ስራዎች እንዲሁ ሙሉ ለሙሉ ለመፈጸም ይህ አስራር እድል እንዳይኖረው እንዳይኖራቸው ሊያደርግ ይችላልና ምናልባት እዚህ ጋር ስጋት አለኝ አሁንም ወደዚህ ስልጣን ሊመጡ ነው ሲባልም ከውስጥ ድርጅት ውስጥም ፍላጎት የሌላቸው ወገኖች እንዳሉ እየተሰማነውና ድርጅቱ የሚከተለው አስራርም ሆነ ዲሞክራሲያዊ ሰባዊ የነጻነት ጥያቄዎች በአንድ ጀንበር ይመለሳል ማለትም ዘበት ነው በጣም ከባድ ፈተና ይጠብቀዋል አሁን ለሚመጣው ጠቅላይ ሚኒስትር ምክንያቱም ስራቱ የነበረ ነው እስካሁን የመጣበትን ሂደት እናውቀዋለን እንዲሁም በድፍረት ይህንን ሊያደርግ ነው ብሎ ማስቀመጥም ይከብዳል አሁን ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በተወጀበት ወቅትም የነጻነት ጥያቄዎችን ለመመለስ ዘግጁ ስለመሆኑ ራሱ የሚያሳይ አይመስለኝም አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትርን ባስቸኳይ ጊዜ አዋጁንስ ካልሻሩ ድረስ የሚጠበቅ አዲስ ተአምር ላይ ኖር ይችላል 
አሁን የተጀመረው የህزب እንቅስቃሴ ጥያቄም እንዲው ስራቱ የሚያደምጥ ከሆነ በስራ ላይም እንዲው ያዋለ የሚያሳይ ከሆነ የህزبው ድምጽ በመልካም ጎኑ ሊጠቀምበት ይችላል ነገር ግን እንደቀደመው አልሰማም ብሎ ግድያውም የሚቀጥል ወከባውም ስራቱም እንዲው የሚቀጥል ከሆነ ለህزبው ጠብ የሚልም ነገር ከሌለ የህزبው ጨዋት የሚቆይ አይመስለኝም ይቀጥላል በስራቱ ውስጥ የሚያለው ግፊትም ጨምሮ ወደ ሌላ ትራንዚሽንም ለነሄድ የምንችልበት እድል ሊኖር ይችላልና ድርጅቱ አሁንም ህዝቡን ነው ማዳመጥ ያለበት ስካውን ድረስ የመጣው ግፊትም አሁን ያለው በድርጅቱ ውስጥ ያለው መዋቅራዊ ለውጦች ምን ብለው ወይም ደግሞ የአዳዲስ ሐሳቦች መምጣት ከህዝቡ የመጣ የመነጨ ጥያቄ እንደመሆኑ የህዝቡ ጥያቄ ይቀጥላል የሚፈልገው ነገር እስከሚፈጸምለት ድረስ ድርጅቱ እንግዲህ ይሄንን ያደርጋል ወይ የሚለው ነገር በአጭር ጊዜ ውስጥ የምንመለከተው ነው የሚሆነው አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ እድል ቃልቲ ፕሬስን እጅግ ከልብ አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ብሮይ እና የራሴን አሳዝ እንደራሴ ሳስብ ማለት ነው ለጠየቅን ጥያቄ ያመሰግን ከጤ ኢትዮጵያ ትክክለኛ ሲር ማነ ያለ ሰዋሉ ለሚለው አንንጃ ለማም ሆነ አብ ቢመረጡ ምን ነው ተመጣጣሉ ይላሰባሉ ምክንያቱ አሁን በተጠመው ውስጥ ነው ያልቸው አሁን ከአይደ ማርያም በተመሳሰለ መልኩ እንደሱ አይነት እንደሚሆኑ ነው ማሰበው ምክንያቱም ምንም አሁን የሚታወቅ ነገር ነው የሚታየ ነገር ነው ማለት ሰዋት ነው ይበላ አይነት ያለው ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ተመረጡ አልተመረጡ ምን ለውጥ አይመጣም የትምር መንግስት ካል ተመረጠ የሽግር መንግስት ካል ተመረጠ ወስተ ጋር ሰዋት ስልጣን ላይ ያለ አብይም ተመረጠ ለማም ተመረጠ ያው ነው ግን እንደ ግዴታ ማን ቢሆን ይሻል ለምትለው ከአብይ እኔ ለምን ላይ ይሻልኛል ምክንያቱም ትንሽ ባየ ነው በሚናገረው አቋየ ምንም አብየ ቢመረጥው ታመጣል በያልሰ ባላሰ ነገር ያለው ከላይ አሁንም ሆዋት ነው ባይና ስለዚህ የሱን አጀንዳ ከማስወጣም እጪ አብየ ነው ታመጣል ይያልሰ ማሁን አብየ እንደሚባለው ሆኖ ዛ ቦታ ላይ ቢመረጥ ያለማሪ ቦታ ቢ ምንም ነው ታመጣል ይያልሰ ምክንያቱም ይሁን እንዳልኮኔ ብቻ ሳሎን የሁሉም ያቆ ጉዳይ ነው ስለዚህ በተሰኑ ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ ነው ታመጣል ብላ ታስበ እናም የራሱን አሳብ የራሱን አጀንዳ ማስተሳመ አይችልም የድርጅቱ ግን ትንሽ ከኃይለ ማርያም ተሽዶ የሚገኝ መስለኛል ማለት አው ሊሆን ይችላል አንችል ነገር ከዛ በተረፈ ተስፋማ ማለት መናረግበት ጉዳይ አይደለም እናም ለውጥ ይመጣል ብዬ አላስበው ሶስተኛው ደግሞ የኢትዮጵያ ህዝብ የዲሞክራሲ የኩነት እና የነጻነት ያቂዎች ያሪክ በሚያወጣው የውስጥ ለውጦች ይለወጣል ለሚለው በፍጹም አይለወጥም በፍጹ ያዲክ ከነ ካልተለወጣ በስተቀር የያዲክ ስልጣን ላይ ሆኖ ወአ ስልጣን ላይ ሆኖ የኢትዮጵያ ውስጥ ያቄ መልሳል ይያላሰም በፍጹም በፍጹም አይለወጥም ይፈልገ ሺህ ጊዜ ቢታደሱ ሺህ ጊዜ ታደሰና ብሎ ይመጡ በጣም ራይ አይለወጡም ለምን መራራ ጉዲና ተናግሯል ከዛ ይፍት እነሱ ከጫካውት እንጂ ጫካው ከነሱ ውስጥ አልወጣም ይገልጽ ነው ስለዚህ ይለወጣሉ ይያላሰም በፍጹም እነሱ ስልጣን ላይ ያሉ የኢትዮጵያ ውስጥ ያቄ መልሰ በመጨረሻም ከተታዩ ኢትዮጵያ ጣፈንታ ሚሊዮን ይችላል ያስባሉ ለሚለው በጣም አስጊ ነው ለምን ሁሉም የኔ ቢሄር ያለ በሚያስተጋባበት ሁኔታ እንዴት ብለ ማስተረክ እንደሚቻል በጣም ከባር ነው ማራ እንደሚቻል በጣም ከባር ነው በጣም ግዴ ፈጃል እጅግ በጣም ኢትዮጵያን ይተበከል እንግዛብየር ኢትዮጵያን ይባርክ ሲመልካው ነው ያሰማን እና መጨረሻም ሰግናለሁ ቃልቲ ፕሬስ እና ሰጠኝ እንደ ልጅ በጣም አመሰግናለሁ በመጨረሻም እነ ስክንድር ነገ እነ ታላቁ ስክንድር ነገ አንድ ዋራም እነ መረራ ጉዲና በቀለ አይ ሙስሊም መስቲ አፈረለይ ስለተፈቱ ደስ ሩናል በዚህ አንቀጠኝ ካለክ ፕሮፌሰር እንዴት ናችሁ እንግዲህ እኔ በኔ ባለኝ ግምትና ባለችም ትንሽ እይታ የቀጣዩ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ የመሆን እድላቸው ዛሬ ባለው ውስጥ ባለ መሰረት የተሻለ የመሆን እድል እንዳላቸው ያሳያል 
ለመነሻክል የኦዲት ጠቅላይ ሚኒስትር የኦዲት ሊቀ መንበር ተደርገው ዛሬ ተማርጠዋል እንዲሁም ደግሞ በህዋት በኩል ችግር ሊፈቱል የሚችልን ተብለው ይካተባሉ ከለማ በተሻለ ወይም ደግሞ ለማን ህዋት የሚወጡ አይመስለኝም ከዛ በተጨማሪ የኦሮሞች የጠቅላይ ሚኒስትር ከኛ ይመረጥ ፍላጎት እንግዲህ እንዳያችሁ ፊስካል ጀዝራ ድረስ ደርሷል በእነዚህ ምክንያቶች እንዲሁም ደግሞ የዶክተር አብይ ቅብ የሆኑ ንግግሮች ንግግሮቹ ብዙ ጊዜ በጣም ቅብና ሳቢ ናቸው እናልባት ፕራክቲካሊ ምን አይነት ናቸው የሚለው ያልተፈተሸው ሆኖ ማለት ነው ስለዚህ በእነዚህ ምክንያቶች ዶክተር አብይ የተሻለ ድል እንዳለ አኛው እናልባት የደመቀ ባለፈው አመት በነበረው ባህሪ ምግምገማ ዝቅተኛ ፈጻጠም መሰጠቱ እንዲሁም አይ ቲንክ በማስተንገጭ የታለፈ ይመስለኛል እንዲሁም ደመቀ በህዝቡ ዘንድ ብዙ ተቀባይነት የሌለው አመራር ተብሎ ስለሚታሰብ ይሄም ለዶክተር አብይ ሌላ አጋጣሚ ይመስለኛል ዛ ባለፈ ግን ደመቀ መኮነንም ቀላል ተወዳዳሪ ወይም ተፈካካሪ ሆኖ አይቀርም ብሎ መገመት የውሃነት ነው ምክንያቱም ደመቀን ብናየው የባዲ ሊቀመ መንበር ነው የሀገሪቱ ምክትል ጠቅላይ ሚኒስትር ሆኖ ለረጅ ማመታት መርቷል ለምዳለው ችግሪ መፍታት ሁኔታዎችንም ብናይ ብዙ አሳይመንቶች ተሰጥተው ያቃሉ የህዳሴው እንግዲህ በተመለከተ እንግዲህ ትልቅ ሐላፊነት ነው ይሄ እሱ ነበር ሲያስተባብር የነበረ የትምህርት ሚኒስትሩ ሆኖ ሲሰራ የነበረ ስለዚህ በብቃት ደረጃ ቢታይ እንኳን ከዶክተር አብይ ብዙ የራቀ ነው ብሎ መገመት አይቻልም ምናልባት የባዲን በተመለከተ ካለበት ግምገማ ውጭ ማለት ነው ስለዚህ ደመቀና አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር የመሆነ ድላቸው ወይ ሞድድራቸው የሰፋ ይሆናል ብሎ መደብ እንደሚቻለው ጠቅለል ባለው ውጤት ለማስቀመጥ ያክል ልዩነታቸው በጣም ጠባብ የሚሆን ለምሳሌ የ51 እና 49 ነጥብ ሊሆን የሚችል ዶክተር አብይ በ51 ደመቀ በ49 ሊያልፍ ይችላል የሚል ግምት አለ እንግዲህ ይሄ እኔ ባለችኝ ትንሽ ይታ ነው መሰረታዊ ነገር ግን እነዚህ ሰዎች ቢመረጡ ደመቀ መሆነ አብይ እንግዲህ ከሌሎቹ ከመጣ ተአምር ሆኖ ቢመረጡ ኢትዮጵያ ዝም ምን ይመጣልታል ፍራቱ ስመለውት ይችላል ወይ ፋይዳ አለው ወይ የሚለው ነው ትልቁና መሰርታዊ ጥያቄ በደምነት እህዲክ የህዋት መራሹ ገዢ ቡድን ለኢትዮጵያ የማያስፈልግ የማያስፈልግ ነው ለውጥ መምጣት የማይችልበት በነይታ ህዋት ማለት የራሱን ሰዎች እየሰበሰበ በተለይ ምደካማ ፈጣጣም ያላጥ ያለባቸው እንዲሁም በሴራ የተተበከው በተለይ የጥቅማጥቅም የተሳሰሩ ሰዎችን እየሰበሰበ ህዝብ እንዲረሳ የህزب ጥያቄ እንዳይመለስ ሰላም እንዳይሰፍን ዲሞክራሲ እንዳይመጣ ፈተና ኩልነት እንዳይኖር አስቡና አቀጡ እየተጓዘ ያለ ድርጅት ነው በየና መገመገመው ህዋት ይሄ በሆነበት ሁኔታ አይደለም በህዋት ሰራሾች ፓርቲዎች የተተበተቡት ለማና አብይ ወይም ደመቀ እና ሌሎች ናቸውና አንዱ ድርጅት ራሱ በአቅም ራሱ አጎልብቶ አሁን ኦዲት እያየ ነው እንዳለው አፈንግጦ ወጥቶ ጠንካራ መሪ ሆኖ መቀጠል የሚችል አይመስለኝም ካለው የህዋት ለምድ ማለት ነው ስለዚህ ለውጥ ያመጣል ወይ የሚለው ነገር ለኔ ማንንም ቢመረጥ ማንንም ፍርአቱ ለውጥ ማምጣት የሚችል አይደለም ጨርሷል ይዚውን ብያስባለሁ ነው መስካውን መቆየት አልነበረበት ለኛው መስረታዩ ጉዳይ ኢትዮጵያ የምትናፍቃቸው የኢትዮጵያ ህዝብ የሚናፍቀው የዲሞክራሲ ጥያቄ እኩል ሰርቶና በልቶ የመኖር ጥያቄ የፍታውነት ጥያቄ በነጻነት ተናግሮ በነጻነት ተዛውሮ በነጻነት ሰርቶ የመኖር ጥያቄ እነዚህ ጉዳዮች እንዴት ሊመለሱ ይችላሉ የሚለው ነው ትልቁ ጥያቄ ይሄንን ስናስብ ያለፈችው ኢትዮጵያ እና ወደፊቷ ኢትዮጵያ ታሳስባለች በዚህ ደት ውስጥ የወደፊቷ ኢትዮጵያ አትሊስ ካለፎ የተሻለች ተሁን ከተባለ ብዙ መሰራት ያለባቸው ጉዳዮች አሉ። በተለይም የባለድርሻ አካላት ሚና ትልቅ ነው። በትግራይ ነጻዎች ቡድን ባለድርሻዎች በባለድርሻ ደረጃ የማይታዩ ከመድረክ ማሞያ ባለፈ ነገር ግን ሚናቸው ከፍተኛ ሆኖ አካላት አሉ። እነዛ ናቸው ሀገሪቱ ይታደጓታል ብዬ ማስበው። ስለዚህ እቺ ሀገር ጣፈንተዋ ምናልባት የመፈረካከስ ሊሆን ይችላል ማርት ባይሆንም ካሉት ሁኔታዎች አንጻር ሰዋት የቤተሰብ ጨርሷል ወነግ በተላየ መንገድ በወዲድም በለበለላ የቤተሰብ ጨርሷል እና እኔ መለስ የሚልባቸው ጉዳዮች ቢኖርም 
ሴለው የሚያመራው ህዝብ ቁጭ ብሎ የሚያይ አይመስለኝም ከዚህ በኋላ ስለዚህ አደጋ ውስጥ ነን ብሎ ይሄንን ችግር ተገንዘብ ወለ መፍቴ የሚጓዛ አካል ከሌለ በስተቀር አደጋው ይከፋ ነው ስለዚህ መፍቴው ምን ይሆን የሚለው ነው ጥያቄው በመፍቴ ደረጃ እኔ እየተሻለ ነው በየማስበው ለሀገር ሁሉም ሚና አላቾ የሚባሉ አካላት የመነታ አባቶች የፖለቲካ ፓርቲዎች የፈራረሱት የሲቪክ ተቋማት ወይም እንዲፈራረሱ የተፈረደባቸው አጠቃላይ የተገለለው የኢትዮጵያ حزب እና ምሁራን የራሳቸው መድረክ ተዘጋጅቶላቸው የባላደራ መንግስት ወይም የርቀ ሰላም ወይም የይቅርታ ነገር ተፈጽሞ ሀገሪቱ መታደካል ተቻለ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በእያስባለው ትልቁ ጥያቄ ምን ይሄ ነው አንደኛው አሁን ያለው ገዢ ቡድን ለዚህ ዝግጁ አለመሆኑ ይመስለኛል ትልቁ ፈተና ስለዚህ እንደ ሀገር ለመቀጠልና ሀገሪቱ የዲሞክራሲ የሰላም የፍትህ ጥያቄ የኑርላት ከሚለው በላይ እንደ ሀገር የመቀጠሉ ጉዳይ የመጀመሪያ ጥያቄ ነው የሚሆነው ነው ምክንያቱም አሁን ላይ ባለንበት ሁኔታ እንደ ሀገር የመቀጠሉ ጉዳይ እጅ ካሳሳቢ ስለሚሆን ማለት ነው ስለዚህ በእኔ ግምት ሀገሪቱ ወደፊት ምን ሊገጥማት ይችላል የሚለው ሰዋት በዚህ ሁለት እና አንዶር ውስጥ ራስን አይቶ የተሻለ የሀገር መፍቲ ሆናለው ብሎ የሀገር መፍቲ አካል ሆናለው ብሎ ራስን ከሌሎች ጋር እኩል ቁጭ ብሎ መፍቲ ያመጣለው ብሎ ካሰበ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የመቀጠለ ድሏ ጥሩ አጋጣሚ ኖሯል ብዬ አስባለሁ እኔ የዲሞክራሲ የሰላም የምናምን ምባልስን ጥያቄዎች አሳስተውኝም ምክንያቱም አሁን በዛ ሌቭል ላይ አይደለም እነዛ ኔ መፍታት ገና ተቋማት ተገምተው ፍርአት ተዘርግተው ነው አሁን ያኔ መዘርጋቱ ጉዳይ አይደለም ገና ያሳሰበ ያለው እንደ ሀገርስ ይሄን ሀገር የመታደግ ጉዳይ አለ ወይ ሀገር የመታደግ ሚና ሚናቾ ሲነማን ነው በሚለው ጉዳይ ላይ የተስማሙ አይመስልኝም እና አጣፈንቷ መhall መንታ መንገድ ላይ ያለች ሀገር ነች ብሎ ነው መደምደም የሚቻለው አመሰግናለሁ ሰላም ጤና ይስጥልኝ እንደምን አሉ? ሰሜ ቦይ ቡጌ ይባላል ቀጣይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ይሆናል ብለ ያስባሉ ለሚለው ክቡር አቶ ለማማገሳብ ይሆኑ ደስ ይለኛል ክቡር ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆኑ ምን ይፈጠራል ብሎ ያስባሉ ለሚለው ነገር የያዲክ ሴራ ከጀርባ ይኖራል ለሚል ትረዳሪ ይኖርኛል የኢትዮጵያ ህዝብ ዲሞክራሲያዊ የኩልነት የነጻነት ጥያቄ ያዲክ ባወጣቸው ባወጣቸው የውስጥ ለውጦች ይለወጣል ወይ? ያዲክ ባወጣው ሳይሆን ህዝቡ በሚያረጋው ግፊት ይለወጣል የሚል ተስፋ አለ። ቀጣዩ የኢትዮጵያ ጣፈንታ ምን ይሆናል ለሚለው ህዝባዊ እንብተኝነት ያያይልና ህዝባዊ እንብተኝነት ያያይልና ህዝብ ዲሞክራሲያዊ መንግስት ይመሰርታል ከዛ በኋላ ኢትዮጵያ ብሩ ተስፋ አይሆነ በእድገት በሰላም በብልጽግና ጎዳና ምትራመድ በብርሃን ፍጥነት ፍጥነት ምትራመድ አገር ሆነልች የሚል ብሩ ተስፋ አለኝ ቃልቲ ፕሬስን ከልቤ አመሰግናለሁ መልካም ግዜ ይሁንላችሁ ቦይ ቡኬ ነኝ እሺ በመጀመሪያ ከሁሉም ማስቀድሚ ይገርታ ደቂቃለሁ ድምጺ ጥሩ አይደለም ጉንፋን ላይ ስለሆን የስሜ ለማስተዋወቅ ቴዎድሮስ ባላለው በቀጣይ እነዚህ አራት ጥያቄዎች ጠይቆ አሳሳፊ ላደረገን ቃል ዲፕሬስ ላቂ ዓለም ስጋ ነንም አቀርባለሁ ወደ ጥያቄዎቹ سنገባ የመጀመሪያው ጥያቄ ቀጣይ ኢትዮጵያ ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ይሆናል ብለ ያስባሉ የሚል ነው ምናልባት እነዚህ ነገር የገሌ ሊሆን ይችላል ብሎ ለማለት ትንሽ አስቸጋሪ ይሆናል ምክንያቱም ወቅታዊ ሁኔታዎች አሉ መንግስት ደግሞ እነዚህ ወቅታዊ ሁኔታዎች እነዚህን ትኩሳቶች ለማረጋጋት ወይም ደግሞ ወደ ሌላ አቅጣጫ እንዳይሄዱ ለማድረግ ለማርገብ አንድ አንድ ቴክኒኮቹን ሊጠቀም ይችላል ለምሳሌ አሁን ያየነው እንዳለ ነው የኦፒዲዮ የስልጣን ሽግሉውት የጠቅላይ ሚኒስትሩ መልቀቂያ ማስገባት እና የተለያዩ አክሽኖች ህዝቡን ወደ ሌላ ነገር ተሰማርቶ የነበረው ንዝ እንትሩን ይሄን ፎከሱን ወደዚህ እንዲያመጣ ለማስቻል የሚደረጉ ነገሮች ሊሆን ይችላል ስለዚህ አሁን እንደምናየው ምናልባት ዶክተር አብይ ሊሆን ይችላል 
ለል ለነሱን እንችላል ነገር ግን ላይሆንም ይችላል ምክንያቱም ለማለት ዶክተር ደብረጽ ይሆንም ሊሆን ይችላል መጨረሻው ስለዚህ አሁን መጨረሻው ባለው ሁኔታ ባለው ሁኔታ መጨረሻው ነውስን የገል ይሆናል ለንላንችልም ለንላች አንችልም እንደው ሆኖ ካላየ ነው ስተቀር ነው አሁን በግሌ እንደዛ ለል አልችልም ምክንያቱም ብዙ ነገሮች አሉ ነገር ግን እንደው ግዴታ ከሆነ ያው ያሉ ያሉ የተሄዱ ያሉ ሂደቶች ዶክተር አብይ እንደሚሆኑ ያስጠረጥራሉ ያስጠረጥራሉ ይሄ ነው የሚሆነው ወደ ሁለተኛው ነገር ስሙ ጥያቄ ስመጣም ያ ዲግ ባለው ልምድ ያው የድርጅቶች ሊቀመን በር ነው ጠቅላይ ሚኒስትር የሚሆነው ትክክል ነው አሁን ደግሞ የስልጣን ልውውጥ ተደማለ የስልጣን እንትን ተደርጓል ዶክተር አብይ የኦፒዲዮ ሊቀመን በር ምክትሉ ደግሞ አቶ ለማሆነዋል ስለዚህ ዶክተር አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሆኑ የሚለወጥ አዲስ ነገር ይኖራል ብለው ምን ይልምና አዲስ ነገር ይኖራል ብለው ያስባሉ ለሚለው ጥያቄ እኔ ዶክተር አብይን በተለያዩ እንትኖች የማየት እድሉን አግኝቻለሁ በሚዲያ ማለት ነው በዩቲዩብ እና በተመሳሳይ ሚዲያ በሚያቀርባቸው ቪዲዮዎች ዶክተር አብይን እና ያሉት ናሳቦች ለማየት ሞክር ያለው አይቻለም በእውነቱ ለምንነጋገር የሚናገራቸው ነገሮች ትክክለኛ ከአንድ ምሁር የሚጠበቁ ነገሮችን ይናገራል አንደበቱ በጣም ልዩ ነው እንዳንደበቱ እንደንግግሩ እንደሚናገረው ንግግር ከሆነ እኔ አሁን ዶክተር አብይ እንደ ትልቅ ነገር እኔ እንደውን ዶክተር አብይ ወደ ኢሃዲግ ወይም ደግሞ ወደ ተክላይ ሚኒስትርነት ቢመጣ ኢሃዲግ እንደ አዲስ ፎርማት ይሆናል ብየራሱ አስባለሁ እንዳሁን አሁን ካረንትሊ ያለው ሲቹዌሽን ነው እናየውና ዶክተር አብይ በዚህ አቋሙ ከሆነ እዛ ቦታ ላይ የሚቀመጠው ሌላ ከጀርባ ያለ ሌላ ነገር ከሌለና ዶክተር አብይ በዚህ አቋሙ ከሆነ ቦታው ላይ የሚቀመጠው እርግጠኛ ሆነኝ የምናገር የምንችለው ያዲግ ፎርማት ተደርጎ አዲስ ያዲግ ነው የሚመጣ ወይም ደግሞ ሌላ ነገር ይመጣል ምናልባት እኔ እንደውም ተቃዋሚ ድርጅቶችን በየሀገሩ ያሉ ተቃዋሚዎችን ወደ ሀገር አስገብቶ ሁሉ እንደገና ምርጫ ተካሄዶ ሀገሪቱን የሚጠቅም ሰው እንዲይዝ ሁሉ ያደርጋል የሚል ሐሳብ አለኝ ምክንያቱም ያዲግ ህዝቡ ያዲግን ተቃዋሚ ከሆነ ያዲግን የሚጠላ ከሆነ ያዲግን የሚጠሉት አካላት ጥሩ ስራ የሚሰሩ ከሆነ ለነሱ ሁሉ ቦታ ያመቻቻል የሚል ሐሳብ አለኝ ምናልባት የኢትዮጵያ ህዝብ በደንብ የሚያስተዳድረው ካገኘ ዶክተር አብይም በአብይም በጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ሆኖ ቢቀጥል ተቃውሞ ያለው አይመስለኝም ጥሩ ነገር ከመጣ እኩልነት ዲሞክራሲ ፍትህ እና የተለያዩ ነገሮች አሁን ችግር ችግር አለብን ብለን የምናነሳቸው ነገሮች ምስተካከሉ ከሆነ እዛው ላይም ቢሆን እና ቢቀጥል እኔ ህዝቡ ችግር ያለበት አይመስለኝም ነገር ግን ዶክተር አብይ እስከዛ ምን ድረስ ይሄዳሉ ብዬ አስባለሁ ጥሩ ለውጥም ይመጣል ብዬ አስባለሁ በርግጥ ይሄ ነገር አሁን ዶክተር አብይ ወደዚህ መምጣቱ ኦሮሚያ ላይ ያለው ትኩሳት ያረጋል በየሀገሩ አሁን አማራም ክልል ቴድ በየሀገሩ በየክልሉ ያሉ ህዝቦች ዶክተር አብይ ላይ ጥሩ የሆነ እይታ አላቸው ጥሩ የሆነ ግንዛቤ አላቸው ስለዚህ ሁሉ ማይከፋው ዶክተር አብይ በመሆኑ ነገር ግን ዶክተር አብይ በመሆኑ ሁሉም ሰው የማይከፋው አሁን ያለውን አቋም ይዞ ይወጣል የሚል ተስፋ ስላለን ነው በቀይና አቋሙ ይዞ ይወጣል እኩልነት አሁን በጣም በእውነት እኔ ዶክተር አብይን አደንቃለሁ በእውነቱ ከሆነ ቢሆንም እኔ አሁን አይከፋኝም እኔ ዶክተር አብይ ጥቅላይ ሚስር ቢሆን አይከፋኝም ይሄን ቀድም ያልኩት ለውጥ ከመናፈቅ የተነሳ ማለት ነው ስለዚህ ይሄን አይነት ለውጥ ይሄን አይነት አዲስ ነገር ይኖራል ብዬ አስባለሁ ሶስተኛው የኢትዮጵያ ህዝብ የዲሞክራሲ ኩነት ነጻ ንጥያቄዎች በኢሃዲግ ውስጥ ለውጦች ይለወጣል ብለው ያስባሉ የሚል ጥያቄ አለ ይሄ ከባድ ነው ከባድ ነው ምክንያቱም ኢሃዲግ እንደ ኢሃዲግነት እንደ ሀገር መንግስትነት የሚሰራቸው ስርዓቶች አሉ የሰራቸውም ስርዓቶች አሉ ምናልባት ለማስተካከል ከባድ የሆኑ ስርዓቶችም አሉ ለማስተካከል ከባድ የሆኑ ስርዓቶችም ይኖራሉ እነዛን ለመቀየር አስቸጋሪ ነው በውስጥ ለውጥ ይቂ ለውጥ ይመጣል ብዬ አላስበም ምክንያቱም አንድ ችግር ለመድፈን ሌላ ችግር ይሆናል የሚመጣው እንጂ ምናልባት እነዛን ችግሮች ለማጥፋት ለውጥ እናምጣ ከተባለ ብዙ የሚነካካቸው ነገሮች ብዙ የሚያበላሻቸው ለውጥ አሁን ያዲግ ለውጥ ብሎ የለውጥ ትክክለኛ የለውጥ ሂደት ሊሂድ ካለ ብዙ የሚፈረሱ የሚፈለሱበት ነገሮች ይመጣሉ ስለዚህ ከዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ከዚህ ሁሉ ፕሮሰስ ምን አልባት ያዲግ በእንደዚህ ማለት የውስጥ ለውጥ በሚለው ነገር ለውጥ ያመጣል የሚለምነት የለኝም 
የሚልምት የለኝም ምናልባት በሰላማዊ ሂደት የስልጣን ሽግግር ቢደረግ እንደ ስሙ ዲሞክራት ነው ዲሞክራት ሆኖ ለሚመለከታቸው ወይ ደግሞ ይሄ ሀቅ ሙላላቸው አካላት ማስተካከል ለሚችል ሀገሪቱ ለሚያስተዳድሩ አካላት በዲሞክራሲ በሆነ መንገድ ቢያስተላልፍ የሚል ሐሳብ አለኝ በአራተኛ አለኝ እንጂ በውስጥ ግምገማ በዚህ ይህ ለውጥ ጥልቅ ተሐድሶ ምናም በሚል ነገር ለውጥ ይመጣል የሚል ፍጹም ምንነት የለኝም እኔ አራተኛው ምንድነው ቀጣይ የኢትዮጵያ ጣፋንታ የሚል ነው ቀጣይ የኢትዮጵያ ጣፋንታ ቀጣይ የኢትዮጵያ ጣፋንታ ምን ይሆናል የሚለው ይሄ የኢትዮጵያ ቀጣይ ጣፋንታ እኔ እንደምስለኝ በእግዚአብሔር እጅ ተያዘ ነው በእግዚአብሔር እጅ ተያዘ ነው እንጂ እንደው በማንም ትንበያ የሚታወቅ ሁና አይተ ምክንያቱም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ስላለን የምናየው ነው አንደኛው ዘር ካንደኛው ዘር እየተቃረነ እኔ አሁን ኦሮ ማራ የሚባል ነገር አለ ኦሮሞና ማራ እኔ አሁን ይሄን ሁሉ ከልብ ነው ቢያላምን በቃ ምክንያቱም በዚህኛው በኩል ሲተገን በዚህኛው እየፈሰሰ ያየ ነው ስለሆነ ማለት ነው ስለዚህ ምናልባት ቀጣይ ጣፈንቷ እንደ መሪዎቿ ይወስ መሪው እንደ መሪዎቿ የተወሰነ ነው ብዬ ነው ማስቦ ምናልባት አንድነትን የሚፈጠር መሪ ካለ አንዱ ነን እንቀጥላለን መለያየትን የሚፈጥሩ ደሞ ሰዎች ካሉ ተለያይተን እየተባለ እንደ ሌላ ሀገሮች ላይ የደረሰ ጣፈና በእኛም እየደረሰ እንቀጥላለን እንጂ መቼም ኢትዮጵያ ጣፈንታ ወደፊት እንደ መሪዎቿ ይወስኑታል ብዬ ነው የማምነው መሪዎቿ እንዲሁም ህዝቦቿ 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 መሪዎቿን የመሪዎቿን መጥፎ መንገድ የሚከተሉ ከሆነ ተባልተንም እናልቀው መሪው መጥፎ ከሆነ መሪውን ተንኛ ራሳችን ማኔጅ ማድረግ ፍቅርን ማምጣት አይነት ማምጣት አለብን እንጂ መሪ ይሄዶ የገሌ ቦታ ይሄ ቆጠላት ነው ስላለ ጣላቴ ነው ብሎ የሚነሳ ህዝብ ካለ ይሄኛው እኮ እንደዚህ ነው ብሎ ሲነሳ ደግሞ ይሄኛው ነጥ ነው ያለ የሚነሳ ህዝብ የሚባል ህዝብ ካለ መሪው ጥሩ ቢሆንም አሁን ለምሳሌ የተከሉ መጥፎ መጥፎ መርዞች አሉ እነዛ መርዞች ጥሩ መሪ ስለመጣ ሊነቀሉ አይችሉም በቃ ጥሩ መሪ ስለመጣ ምናልባት በጊዜ ሊለው በጊዜ ሂደት ሊለወጥ ይችላል አሁን ግን ጥሩ መሪ ስለመጣ ይሄ ነገር ይሽራል ብዬ አላምንም ብዬ አላምንም ይሄ ነገር መሻር የሚችለው የህزب ፍቅር ነው የህزب አንድነት አንድ አንድ ላይ ሆኖ የመቆም ይሄ ፍቅር ሲኖር ነው ያን የተተከለ መርዝ ነቅሎ ሊጥል የሚችል ላለው የተከበራችሁ የቃል ትፕሬስ አድማጮች በዚህ አርስተ ዙሪያ ያነጋገርናቸው በርካታ ናቸው ለዛሬ እነዚህን አቀርበናል በቀጣይ ፕሮግራማችን ደግሞ የሌሎችን አስተያየት ይዘንላችሁን ቀርባለን ለዛሬው ስላዳመጣችሁን እና መሰገናለን ቃል ትፕሬስ ስኪና ዝክበል ግልጽንና ጋገር 
Tanjiyan yan chikira, ba 